start by describing Raif, your husband, to us. أوصف رايف هو كتير صعب ما يتوصف كامل الأوصاف. It's perfect. عن جد يعني كامل الأوصاف يعني مش كلمة بقولها وخلاص يعني عن جد أب جدا 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 رائع زوج ما في أحسن منه عن جد أنا أشكر الصدفة اللي جمعتني برايف. But can you tell us why you love him? <laughs> you want her love story? Oh, yes. <laughs> كمان قصتي مع رايف قصة كتير حلوة وقصة كتير غريبة أول مرة تقريبا تحصل في السعودية ويمكن حتى في العالم يعني قيس وليلى في العربي تعرفت على رايف عن طريق الصدفة كان يعني عن طريق الغلط يعني بس كان أحلى غلط في حياتي دقيت على الرقم وكان غلط فرجع رايف ودق علي مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة وبعد كده من أول ليلة يعني حسيت إني بعرف رايف وصار لي زمان وهو كمان نفس الحكاية وكده صارت الحكاية And so what? <تصفيق> خلاص بعد أنت زوجنا يعني ما <تصفيق> And that's the rest of the story <تصفيق> أحكي كمان <تصفيق> إيش بدي أقول <تصفيق> في أول شهر كان يعني تكلمنا عادي كان الحب لسه في أوله فكان القصة رايقة وبعد كده تاني شهر جاء رايف خطبني وبعدها كان في رفض من أهلي ومن بعدها بدأت المعاناة يعني قعد سنتين وفي معاناة يعني لين ما أنا أصريت عليه وهو كمان أصر علي وتزوجنا وخلفنا ثلاثة أولاد. Before we move on talking about Raif as a father, I would still like you to describe why you kept this conversation going for the whole night. I mean, why did you fall in love with him uh, for the first time? There was some, you know, some connection between you. What was that about? يعني من أول ليلة أنا قلت حسيت إني أعرفه من زمان يعني رايف كان صادق معايا من أول لحظة وهو يحكي معايا كان معايا صادق حكالي عن كل شيء عن حياته من أول ساعتين تقريبا عرفت كل شيء عن رايف وهو كمان عرف عني كل شيء من أول ساعتين يعني كان حبه كتير مختلف كان إنسان كتير مختلف يمكن أنا ما أعرف يعني ما ححكي عن السعوديين بصفة عامة بس حكي عن حياتي أنا بصفة خاصة يعني أخواتي زوجات أزواجهم زوجات أخواني يعني ما كانوا أبدا مثل رايف رايف كان مختلف تماما جدا فعشان كده تقريبا أنا حبيته. I keep on a bit. إن إيش تبغى؟ What do you want to know? No, because I. I, I'm sure that people here in Norway, they, they don't realize that you were not allowed to, to meet each other. You were not allowed to see each other, to meet in, in person at all. So the only connection you had was through the voice. أكيد كان الاتصال بس عن طريق التليفون لأنه عندنا ممنوع منعا باتا حتى من التليفون أحكي مع رجال حتى مش غريب يعني رجال ولد عمي ولد خالتي ما يقرب لي ما أقدر أكلمه فكان كان كمان هذه حالات يعني القصة إنه كنا بنشوف راي كنت بشوف رايف من الشباك برميله شيء من الشباك بي بيجيب لي تليفون بيحطه عند الباب وهو بيروح بعد ما عرفوا أهلي يعني جاء رايف وخطبني الشهر الثاني عرفوا أهلي إني أنا على علاقة برايف فسحبوا مني التليفون السلولير وسحبوا مني كمان تليفون البيت فكان ما في أي وسيلة أنا أحكي فيها رايف فكانت أختي الوسيلة بيننا جاب لي رايف تليفون حطوا لي عند الباب وأنا نزلت أخذته كان اللقاءات كلها عند الباب لمدة دقيقتين ثلاثة دقائق أكثر من كده ممنوع 
في وردة حب كمان كان بيننا رميت له وردة واحتفظ فيها إلين ما تزوجنا وجيت في ليلة زواجي كان رايف هو اللي كان عامل كل الشقة ف جيت لقيت كل الأغراض اللي كنت أرميها له من الشباك في غرفة النوم يعني كانت هذه كتير مفاجأة كتير حلوة كتير عجبتني منه عشان كده هو أصر وأقول على إنه إنسان مختلف تماما So this is a true Romeo and Juliet story uh, and you soon became parents so how will you describe Raif as a father? برايف الاب كثير كثير اب حنون بشكل فظيع يعني لدرجه انه لما لما اي احد فيهم بيطلب منه شيء ما يقدر هو يقول له لا يقول لي انصاف قولي لهم انه لا لو يبغى يطلعوا انصاف قولي لهم انه ما حقدر دحين يعني اي شيء بيحطه في انصاف لانه مش قادر هو اللي يقول لهم لا فانصاف هي اللي دور الاب ورايف دور الام سو so- For a few years, you had a journey as a kind of happy and freedom-loving family. But that was also at the point where trouble started. So can you tell us what happened? Our lives were very nice. There was a lot of life and a lot of freedom. There was a lot of love. There was a lot of everything. تغيرت بشكل يعني تغيرت بشكل جذري يعني فجأة حسيت إنه ممكن أنا أفقد رايف. And you lost رايف exactly because he was a freedom loving person, right? بحب الحياة وبحب الحرية وبحب الناس يكونوا أحرار. كل واحد فيهم يعبر عن رأيه وكل إنسان حر في تصرفاته وكل إنسان له حرية شخصية في حياته يتصرف مثل ما يبدو ويحكي مثل ما بدو ويأكل اللي بدو ويشرب اللي بدو ويروح فين ما بدو ويلبس شو ما بدو ما حد له دخل في أحد So he decided to express himself online and invite other people to take part in the discussion about freedom and the rights of every citizen in Saudi Arabia, right? مارس حقه كإنسان حقه ك كمواطن أولا وكإنسان يعني ما يعني ما جبر أحد إنه يحكي هو حكي فالكبت اللي في العالم ممكن هو اللي خلاهم إنهم يحكوا كمان ف رايف المشكلة الآن إنه مش متحمل بس غلط أي إنه فت أنشأ موقع متحمل كمان أقوال الناس اللي قالوها. Did you expect the trouble that you all ran into, or was you taken by surprise when he was arrested for the first time? في الألفين وثمانية منع رايف من السفر توقفت كل معاملات الحكومية تجمدت كل حسابات البنكية بس احنا ما كنا متوقعين ابدا 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 انه راح يكون العقاب بالشكل اللي ده يعني بدأوا بانهم منعوا من السفر واعتقدنا على انه هذا الشيء مجرد ما انه حيروح يراجع المحكمة ويشوف ايش الوضع هاد كله راح يتحل بس فجأة صار الموضوع موضوع تاني و وبدل ما كان الموضوع يعني مو بداية حكاية رايف كانت حكاية عقوق وانتهت بأنهم اتهموا بالردة يعني كل الموضوع كان ملخبط يعني. And can you describe the feelings that you had when you heard about the apostasy charges? لما عرفنا أنهم اتهموا بالردة كان في أول حكم صدر ضد رايف اللي هو كان حكم الإعدام. يعني إحساس إحساس ما حقدر أوصفه أبدا. رايف was arrested uh, and released. Maybe this is going back a bit again. But he, after the first um, online discussion that he invited people into, he was arrested. And then when he was released, he he decided 
to start up a new web uh, de uh, website for debate on, on social and, and political issues. So even if he knew the risk that he could face, he, he was willing to, to do it. Can you describe the discussion you had before he, he did that? الموقع الأول لما أنشأه يعني وطلبوا منه ال طلبوا منه المباحث على إنه يقفلوا وقفلوا راي في الموقع الثاني يعني كان موقع ب حتى حتى الموقع الأول يعني كل هالموقع ما كانت تمس أي شيء لا كانت تمس دين ولا كانت تمس دولة ف يعني لما نقتنعت أنا في الموقع الأول لما فتحوا راي فأنا ما كنت على خبر فيه يعني ما ما أنا من من النوع اللي ما دقق إنه شو عم تعمل شو بدك تعمل وشو بس لما قفل الموقع الأول وفتح الموقع الثاني استشارني فما كان عندي أي مشكلة يعني لما بتشوفيه بتشوفي إنه كل كل أحد بيحكي عن عن واقع هو حاصل يعني حاصل حتى في السعودية ليه يعني ما بدهم حدا يقول على هيئة الأمر المعروف إنه هذا شيء غلط يعني هم كل طلباتهم كان إنه إنه يحدوا من 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 تصرفات هيئة الأمم المعروف ما كان لهم أي نقاش ولا مع دين ولا مع دولة فكان الموضوع عادي جدا. So you never really took a decision to stop because you feared the consequences. ولا إلى الآن يعني ما حقول له stop لأنه ما عم يعمل شيء غلط. You had to leave Saudi Arabia for, for Egypt and then afterwards uh, um, Lebanon. Um, and you faced also trouble, not just with the authorities, but also with your own family. Can you tell us about that? I وفجأة كده لما سمع عن إنه رايف ليبرالي يعني طالبوني كتير على إنه إنه ما إنه خلاص أترك الأولاد وأطلق من رايف فلما نصرت أنا على موقفي رفع علي قضية في المحكمة قضية تفريق وبعدها أنا أنا طلعت مصر وبعدين وأنا في لبنان رفع علي القضية طلعت على مصر ما طلعت على مصر عشان إنه أولاً أهلي إنهم كانوا يحاربوني ثانياً إنه كان نفسنا إنه لما الرايف يروح ويحل مشكلته تكون يكون الأولاد بعيدين يعني ما يشوفوا أي شيء يعني حتى لو إنه رايف توقف لو ثلاثة أيام ما ما كنا بدنا الأولاد يعرفوا فمن بعد مصر كمان رحت على لبنان و so you have no support whatsoever from your family, and what about the family of Raif? للأسف كلهم الاثنين يعني ما عندنا الدعم وبالعكس يعني إنه أبو رايف حتى بيطالب الحكومة على إنهم ينزلوا رايف على سلاحة القصاص وإنهم يأخذوا بحق ال بحق الدين يعني. Yeah, there's just one word for that. It's unbelievable, really. Abid said that. You were accepted as a refugee by the UNHCR and you moved to Canada with the kids. Can you briefly just describe what your life is now, how your life is now with the kids in, in Canada? Do you feel safe? Uh, and, and how have you kind of adjusted to the Canadian society? When I saw the issues that were very difficult in Lebanon and after the decision that was made against the rights, I tried to go to اللمة المتحدة وطلبت اللجوء وكانت كندا يعني أنا بشكر كندا عن جد كانت أول سفارة هي اللي قبلت بقضيتنا ورحنا على كندا لما رحت على كندا كنت طبعا مثل مثل أي أحد يعني لحالي ومع ثلاثة أطفال فكنت متخوفة أكيد يعني تعتبر غربة يعني مهما كانت الدولة العربية أنا فيها تعتبر بلدي بس لما أطلع بلد غريبة ناس غريبين لغة غريبة بس عن جد كنت أنا غلطانة مجرد ما إني رحت على كندا ورحت على شربرك والناس عرفوا قضيتي و... و... 
وعرفوا عن قصة رايف كانوا أهلي عن جد أنا لما أحكي وأقول أهلي هم فعلا أهلي أهلي اللي ما ولدوني حاسة إني في بلدي وحاسة إني صار لي في كندا كأني مولودة في كندا رغم إنه أنا صار لي بس سنة و... ونص تقريبا بس عن جد يعني ناس أشكرهم كتير وحفضل أشكرهم يعني طول حياتي عن جد ناس فعلا إنسانيين For a long time now, Insaf, you have really been fighting for Raif to be released. And you, I, I have been working on, on the case of Raif for two, more than two years now. And um, I have seen you in social media all this time. And you're really active, kind of a center of, of all the mobilization around the world. Where do you get the energy and the strength from? صراحة أنا النشاط والحماس والقوة اللي فيني كلها منكم يعني أنا من غيركم عن جد ولا شيء يعني أنتوا اللي بتعطوني الطاقة وأنتوا اللي بتعطوني قوة وأنتوا اللي بتعطوني أمل وأنتوا اللي بتعطوني كل شيء من غيركم ما. So your message to all your friends here tonight and friends in other countries what is that? رسالتي إنه خلوني أنا قوية وخلوني إيجابية فإنكم تكونوا معايا ونكمل إلى النهاية إلى ما رايف يكون حر. أكيد كلكم بدكم حرية رايف. Mm.